গল্পের নামটি শিকল লিখেছেন হুমায়ুন আহমেদ মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা শহরে খাট মেটসেফ চেয়ার টেবিল এবং লেপতর্শক বোঝাই করে কিছু ঠেলা গাড়ি চলাচল করে ঠেলা গাড়ির পেছনে পেছনে একটা রিক্সায় বসে থাকেন এসব মালামালের মালিক তার কোলে থাকে চাদরে মোড়া বারো ইঞ্চি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কিংবা টু ইন ওয়ান তাকে খুবই ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন মনে হয় কারণ একই সঙ্গে তাকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে ঠেলা গাড়ির দিকে আর তার কোলে বসানো পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রিকের দিকে তাকে খুব অসহায়ও মনে হয় অসহায় কারণ এই মুহূর্তে তার কোনো শিকড় নেই শিকড় গেড়ে কোথাও বসা না পর্যন্ত তার অসহায় ভাব দূর হবে না মানুষের সঙ্গে গাছের অনেক মিল আছে সবচেয়ে বড় মিল হলো গাছের মতো মানুষেরও শিকড় আছে শিকড় উপরে ফেললে গাছের মৃত্যু হয় মানুষেরও এক ধরনের মৃত্যু হয় মানুষের নিয়তি হচ্ছে তাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয় চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে শিকড় ছড়িয়ে দেবার জন্য গাছের অনেক কিছু লাগে নরম মাটি পানি আলো হাওয়া মানুষের ওসব কিছুই লাগে না কয়েকটা দিন একটা জায়গায় থাকতে পারলেই হলো সে শিকড় গুজে ফেলবে এবং অবধারিতভাবে শিকড় উপড়ানোর তীব্র যাতনায় একসময় কাতর হবে দৃশ্যটা কেমন একটা পরিবারের কথাই মনে করা যাক ধরা যাক এরা চার পাঁচ বছর একটা ভাড়া বাড়িতে থেকেছে বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালাদের স্বভাব মতো এদের নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে ঠিক মতো পানি দেয়নি বাড়ি ভাড়া বাড়িয়েছে দফায় দফায় শেষ পর্যন্ত নোটিশ দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার এরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে নতুন একটি বাড়ি পেয়েছে যেটা এই বাড়ির চেয়েও সুন্দর ভাড়া কম সামনে খানিকটা খোলা জায়গাও আছে পরিবারের সবাই এমন ভাব দেখাচ্ছে যে এই পচা বাড়ি ছেড়ে দিতে পেরে তারা খুবই আনন্দিত কিন্তু পরিবারের কর্তৃ মনের কষ্ট পুরোপুরি ঢাকতে পারছেন না বারবারই তার মনে হচ্ছে এই বাড়ি ঘিরে কত আনন্দ বেদনার স্মৃতি তার বড় ছেলের জন্ম হলো এই বাড়িতে এই বাড়িতেই তো সে হাঁটতে শিখল টুকটুক করে হাঁটত একবার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে কি প্রচণ্ড ব্যথাই না পেল প্রথমে কথা বলতে শিখে পাখি দেখে উত্তেজিত গলায় বলেছিল পা 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 তিনি বাধা ছাঁধা করছেন পুরনো সব কথা মনে পড়ছে আর চোখ মুছছেন জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে বাবুর ছ মাস বয়সের একটি জুতা পেয়ে গেলেন বাবু বেঁচে নেই তার জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে মৃতের কিছু জমা করে রাখতে নেই কিন্তু তার এক পাটির জুতা কিভাবে থেকে গেল এই জুতা এখনও বাবুর গায়ের গন্ধ তিনি ঘর ঘর গোছানো বন্ধ রেখে স্বামীকে নিচু গলায় বললেন কিছু বেশি ভাড়া দিয়ে থেকে গেলে কেমন হয় স্বামী খুব রাগ করলেন কি আছে এ বাড়িতে যে এখানেই থাকতে হবে এ বাড়ি নরক ছাড়া আর কি নচ্ছার বাড়িওয়ালা বাসা ছোট আরও নেই বাতাস নেই যেদিন বাসা বদল হবে সেদিন ছোট বাচ্চা দুটা কাঁদতে লাগলো তারা এ বাসা ছেড়ে যাবে না বাবা হুঙ্কার দিলেন খবরদার নাকি কান্না না এর চেয়ে হাজার গুণ ভালোবাসায় তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি বাবা জিনিসপত্র ঠেলা গাড়িতে তুলে বাসার চাবি বাড়ি চাবি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িতে তার প্রথিত শিকড় ছিঁড়ে গেল তীব্র কষ্টে তিনি অভিভূত হলেন তার চোখে পানি এসে গেল নতুন বাসার জন্য অ্যাডভান্স টাকা দেয়া হয়ে গেছে তার মতো দরিদ্র মানুষের জন্য অনেকগুলি টাকা তারপরও তিনি বাড়িওয়ালাকে বললেন ভাই সাহেব ছেলেমেয়েরা এ বাসা ছাড়তে চাচ্ছে না চারিদিকে পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা তো আচ্ছা না হয় পাঁচশো টাকা বেশি দেব তাছাড়া ইয়ে মানে আমার বড় ছেলে তো এ বাড়িতেই জন্মালো আমার স্ত্রী মানে মেয়ে মানুষ তো ইমোশনাল বুঝতেই পারছেন ছেলের স্মৃতি বাড়িওয়ালা রাজি হলেন না বাবা ভেজা চোখে ছোট্ট টিভিটি কোলে নিয়ে রিক্সায় উঠে বসলেন অনেকদিন ধরে আমি এই শহরে আছি কতবার বাসা বদলালাম প্রতিবারই এই একই কাণ্ড বছরখানিক আগে শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের বাসাটা ছাড়লাম 
অনেক দিন সেখানে ছিলাম কত সুখ স্মৃতি বাসার সামনে গাছগাছালিতে ছাওয়া বারান্দায় বসে দেখতাম সন্ধ্যা হলে ঝাঁক বেঁধে টিয়া উঠত আমার মেয়েরা গাছের নিচে ঘুর ঘুর করত টিয়া পাখির পালকের জন্য এরা পাখির পালক জমাত হলের সঙ্গে কি বিশাল দীঘি কি পরিষ্কার টলটলে পানি বাঁধানো ঘাট কত জোছনার ফিনিক ফোটা রাতে আমি আমার ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে নেমে গেছি দীঘিতে এই দীঘিতেই তো বড় মেয়েকে সাঁতার শেখালাম প্রথম সাঁকাত সাঁতার শিখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমার মেয়ে একা একা মাছ পুকুরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ভয় পেয়ে ফিরে এলো কি সুন্দর দৃশ্য হদের সামনের মাঠে আমার কন্যা সাইকেল চালাতে শিখল আমি তাদের ইনস্ট্রাক্টর সাইকেল নিয়ে প্রথমবারের মতো নিজে নিজে কিছু দূরে এগিয়ে যাবার আনন্দের কি কোনো সীমা আছে না নেই এই আনন্দ হলো আকাশ থেকে প্যারাট্রোপারের প্রথম ঝাঁপ দেওয়ার আনন্দের মতো আমার কন্যাদের আনন্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এই হল হলের বাসায় টানা বারান্দায় বসে রাত জেগে কত লেখালেখি করেছি গুলির শব্দে মাঝে মাঝে লেখায় যেমন বাধা পড়েছে তেমনি রকম ব্যাপারও ঘটেছে হঠাৎ শোনা গেল বাসি বাজছে কাঁচা হাতের বাজনা না বড়ই সুন্দর হাত লেখালেখি বন্ধ করে বাসে শুনছি আমার হলের নিশিরাতের সেই বংশীবাদক জানে না আমি কত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার বাসির জন্য সে ভালো থাকুক তার জীবন মঙ্গলময় হোক এই প্রার্থনা কত আনন্দ পেয়েছি তার জন্য সেই হল ছেড়ে দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো বহু দূরে প্রথিত এই শিকড় ছিঁড়তে হবে কি কষ্ট কি কষ্ট ঠিক করলাম একদিনে হল ছেড়ে যাব না ধীরে ধীরে যাব প্রথম দিন হয়তো বইগুলি নেওয়া হবে দ্বিতীয় দিনে শুধু চেয়ার তৃতীয় দিনে ফুলের টব এইভাবে এক মাসের পরিকল্পনা বোঝাও যাবে না আমরা হল ছাড়ছি করাও হলো তাই বাচ্চাদের আগে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আমি এবং আমার স্ত্রী হল ছাড়লাম এক গভীর রাতে শেষবারের মতো শূন্য ঘরে দাঁড়িয়েছি ছোট বাচ্চাদের মতো ফুপিয়ে কাঁদছি গুলতেকিন বলল তোমার যখন এতই খারাপ লাগছে তখন হল ছেড়ে দিচ্ছ কেন থেকে যাও থেকে যাও বললেই তো আর থেকে যাওয়া যায় না প্রথিত শিকড় ছিঁড়তে হয় হয়তো এই শিকড় ছেড়ার মধ্যে দিয়েই কেউ একজন আমাদের আসল শিকড় ছেড়ার কথা মনে করিয়ে দেন